Mandira. Welcome to Aglasim and today we are going to be studying class 8, chapter number 2, Understanding Secularism. So uh, in this chapter we are going to talk about the fifth important uh, component of our Indian constitution which is that of secularism. In the last video I told you that uh, I just explained to you what it is and I told you that the details and the features I will explain in the next chapter. So here we go. Let's start off with the first heading. Okay. So um, the first line says history provides us with many examples of discrimination, exclusion, persecution on the grounds of religion. So you can see in your parents or uh, your social circles, mein, bahut bar, ya, newspaper mein bhi, if you read or social media, you will see a lot of uh, you know examples of discrimination. Ki unke religion ki uh, unko persecute kiya gaya, jaise ya upper caste, lower caste mein discrimination kiya gaya, thik hai, yaha pe hum religion pe stick karte hai, so Hindu, Muslim, uh, ya Christian, Christian, Muslim, Christian, Hindu, in mein koi discrimination hua, Sikh mein discrimination hua, thik hai, so uh, jaise in historical context, agar aap dekho, Hitler ne bhi Jews ke against, uh, bhoat uh, discrimination kiya, actually very horrifying uh, policies, agar aapko Holocaust ke baare mein pata nahi hai, then please Google and read about Holocaust, it is one of the, I think it is the most, um, the worst, worst episode of the chapter of history that you will ever read. Um, uh, in another example given here, in Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. So, because Islam is the official uh, religion out there. So, in all these examples, a member of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities, especially minorities. ठीक है तो जो भी मेजॉरिटी रिलीजन एक कंट्री में है वो अपने आप को इतना एंटाइटल्ड समझते हैं कि दूसरे के रिलीजन में यू नो दे कैन डिस्क्रिमिनेट और दे कैन हर्ट देम दे कैन स्टॉप देम फ्रॉम प्रोफेसिंग देयर ओन रिलीजन ठीक है तो दिस इज व्हाट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज आपको पता ही होगा ऑब्वियसली नो वन विशेस टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैट्स व्हाई यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट no one can, you know, do, no one has given the power to discriminate against you, especially the state. That means the elected government is not given the power to discriminate against you because you belong to a certain religious group. Okay? So, yehi hai secularism. Secularism kya hota hai? The Indian constitution allows the individual, uh, the freedom to live uh, by their own religious beliefs and practices as they interpret these. In keeping with the idea of religious freedom for all, India also adopted the strategy of separating the power of religion from the power of the state. इसका मतलब ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट की पावर्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड लीडर्स की पावर्स हैं, those are different from the power of religion, okay? So ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आपके चीफ मिनिस्टर या आपके प्राइम मिनिस्टर आके बोलें कि हाँ जी आज से जो ये हमारा कंट्री है वो हिंदू या राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा नहीं हो सकता, because uh, the constitution will always prevent that from happening. No individual in the country is powerful enough to say that we, as India, you know, as a country, are officially this religion. They cannot say that because it's written in the constitution. Yehi has secularism. State openly kisi bhi religion ko adopt karne ki ya, you know, propagate karne ka uh, license nahi milta unko. Jo bhi aapke elected leaders hain, wo uh, religious grounds pe uh, supremacy wo nahi kar sakte, claim nahi kar sakte. Okay, kisi bhi ek religion ki. It's very important. So the next heading is why is it important to separate religion from the state? Yes, of course. Why is it important? <laughs> Number one reason for this is country ka democratic functioning. Okay, it is very important for the country if the country wants to uh, function democratically. Democracy mein kya hota hai? Democracy mein hota hai everyone is equal. ठीक है सबका वोट इक्वल है अगर आज से हम ये लॉ चलाएं कि अगर कोई मुस्लिम या कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन एक कोई भी कम्युनिटी आप पिक कर लीजिए अपने माइंड में वो अगर वोट देंगे तो उनके चार वोट लगेंगे और दूसरी माइनॉरिटी वोट देगी या दूसरी मेजॉरिटी वोट देगी तो उनका एक वोट लगेगा सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल यू नो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ऑफ इक्वालिटी तो बिकॉज एक डेमोक्रेसी में इक्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज इंपॉर्टेंट इसीलिए स्टेट ऑफिशियली किसी भी रिलीजन को एक से प्रमोट नहीं कर सकती क्योंकि एक रिलिजन को प्रमोट करना मतलब दूसरे रिलिजन को एक्सप्लॉयट करना या दबाना ठीक है तो उसके वजह से एक ग्रुप ऑफ सेक्शंस विल बी लेफ्ट आउट ओके इफ यू डोंट थिंक सो देन इमेजिन कि आपकी क्लास में मैम जो है आपकी वो सिर्फ टॉप स्कोरर्स को ही प्रमोट कर रही है कि नाइनटी वर्ब जिसके आएंगे मैं उनको एक अच्छी सी क्लास दूंगी और बाकी को नॉर्मल नॉर्मल दूंगी तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना दैट्स हाउ रिलीजियस माइनॉरिटीज और एनी एनी पर्सन हु इज गेटिंग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन फील्स कि वाई एम आई बींग लेफ्ट आउट हियर वाई इज दिस रिलीजन बेटर देन माइंड है ना सो द टिरनी ऑफ द मेजोरिटी 
obviously sometimes could result in discrimination coercion coercion matlab forcefully kisi se koi cheez karana and at times even the killing of religious minorities we have seen uh, episodes in which india um, uh, is accused of you know uh, <laughs> uh, basically promoting any kind of you know violence against uh, uh, hamari minorities jo hai but it's uh, obviously jo hamari uh, structures hain they will the, the, or the conscience of the constitution jo hai hamari that will always prevent from all this you know from uh, from all this from happening so sorry i'm stumbling a bit because oh, <laughs> this is a sensitive topic for all i understand that you know everyone is very attached to, to their religion and uh, sometimes state governments also uh, uh, local governments hamari jo hai unse bhi bahut log attached hote hain so i am a bit hesitant in discussing it but of course uh, i should not be afraid because the uh, the constitution is guaranteeing you know my security when i talk about this okay so um any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion theek hai har insaan ko democratic country mein uh, fundamental rights and doesn't matter if muslim hindu christian koi bhi religion hai aapka theek hai um we need to protect the freedom of individuals to exit from their religion embrace another religion to have the freedom Uh, to interpret the religious teachings in different ways. ठीक है अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू लोगों को ट्यूजडे के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए बट माइट भी समवन फील्स की नहीं कभी भी नहीं खाना चाहिए सेवन डेज माइट भी समवन फील्स की सेवन डेज का सेवन डेज खा सकते हैं ठीक है आप देखोगे कि इंडिया में हिंदूज भी बहुत हैं लेकिन साउथ टू नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट यू विल गो फाइंड हिंदूज यू नो हु हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स जैसे कई कई एरियाज में हिंदू हैं लेकिन दे ईट नॉन वेज ऊपर नॉर्थर्न एरियाज में आई थिंक इट्स अ बिट कि नहीं नॉन वेज नहीं खाना है सो so, सबकी अपनी अपनी रिलीजियस बुक्स की रिलीजियस uh, हमारी टीचिंग्स की इंटरप्रिटेशन है एंड एवरी वन इज फ्री टू फॉलो दैम देर इज नॉट वन यू नो फाइन इंटरप्रिटेशन की यही अच्छी सच वाली इंटरप्रिटेशन है नो यू आर यू नो यू हैव द होल राइट कि आप अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन करो इफ यू डोंट लाइक योर रिलीजन और एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिलीजन यू कैन ऑलवेज स्विच योर रिलीजन इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट टू इस्लाम कन्वर्ट टू क्रिस्टानिटी वाइस वर्सा इस्लाम से आपको हिंदुज्म में कन्वर्ट करना है क्रिस्टानिटी से हिंदुज्म में कन्वर्ट करना है इट्स टोटली योर ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल दीज राइट्स आर गिविंग टू ठीक है सो द मेंबर्स हैव कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द राइट एंड फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली बट ऐसा नहीं है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज गारंटिंग यू कि आपको जैसे इंटरप्रेट करना है एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन अनदर पर्सन राइट यू नो ऐसा नहीं है कि मैं अपने रिलीजन को ऐसे इंटरप्रेट करूं कि आई वॉन्ट टू किल अदर पीपल फॉर माई रिलीजन देन दैट इज ऑब्वियसली अगेंस्ट द लॉ एंड यू विल बी पुट बिहाइंड बार्स दैट इज लॉजिकल लेकिन हाँ अगर मुझे छोटी मोटी चीजें हैं वो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ट्यूजडे को कई लोग की मम्मा बोलती होंगी कि नॉनवेज मत खाओ कई लोग खा लेते हैं कई लोग बिल्कुल नहीं खाते नॉनवेज कई लोग को बोलते हैं कि नॉनवेज खाना ही यू नो रिलीजन के अगेंस्ट है All good man, that is your call. ठीक है That is what the constitution's take on it is. कि it's all good, it's your call. Okay. The next uh, heading is that of what is Indian secularism. Indian secularism के three important parts हैं Religious community does not dominate another. One religious community will never dominate another. Should not dominate the other. ठीक है अगर दिख रहा है कि एक religious community दूसरे को dominate कर रही है state should ensure that you know balance is maintained. सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी ठीक है अब जैसे हम हिंदूज भी हैं उसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटी होती है सो so, uh, जैसे हमारे अपर कास्ट लोअर कास्ट सो कॉल्ड अपर और लोअर बोलते हैं जिनको तो ब्राह्मण्स uh, एंड uh, जो हमारे लोअर कास्ट हैं उनको आपस में ही एक दूसरे से वो लड़े झगड़े ना या अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट को यू नो डिस्क्रिमिनेट ना करें तो uh, That is also has to be ensured by the constitution. I'm using upper and lower the terms only because for your understanding. Okay, it is not that actually one is upper, one is lower. Uh, I uh, yeah. So that if uh, Brahmins are you know discriminated against the Dalits, then obviously they should be punished. And that's what the constitution ensures. The state does not enforce any particular religion, nor take away religious freedom of individuals. Okay, forced conversions ni hone chahiye. Or um, state apne aap me nahi bolega ki uh, Hindu hai ya fir ham log Muslim hai. No. स्टेट विल नेवर इंडोस एनी काइंड ऑफ रिलीजन अगर जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे एक गवर्नमेंट स्कूल में चाइल्ड इज आस्किंग की कैन बी सेलिब्रेट इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सर्टन फेस्टिवल आई थिंक इट इज दिवाली और समथिंग सम हिंदू फेस्टिवल एंड ही सींग दैट नो अगर हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो हमें ईद भी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी हमें क्रिसमस भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते ठीक सो Uh, this is what this comic was about. अच्छा uh, अब third जो हमारा part इसमें आता है वो आता है exemptions 
एक्सेप्शंस का एक्सेप्शंस भी है एक्सेप्शंस भी है सो स्टेट मेक सर्टन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे यहां पर एक एग्जांपल गिवन है अबाउट टर्बन जो सिख लोग पगड़ी पहनते हैं उनके लिए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी वेयरिंग अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑन देयर हेड सो दे डोंट हैव टू वेयर अ हेलमेट सो दिस इज अ रिलीजियस एक्सेप्शन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ठीक है उनको अगर हेलमेट पहनने में प्रॉब्लम है तो द स्टेट अंडरस्टैंड्स दैट और उनको वो एग्जेंट कर देती है ठीक है so this is another example acha um in order to prevent religious ba- religion based exclusion and discrimination of so called lower castes the indian constitution banned untouchability in this acha to hum uh, prakash valmiki ki bhi agar apne baat kari thi abhi uh, last last chapter only read the example where he was uh, um prakash valmiki was supposed to sweep the floor aapko yaad hoga class 7 mein this uh, example we have read Uh, अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी भी कास्ट या किसी रिलीजन के अगेंस्ट उनको दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है द स्टेट हैज टू इंटरवीन एंड एंड पुट एन एंड टू दैट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूशन ठीक है तो इस तरीके से इंटरफेरेंस जो है वो स्टेट की अलाउड है इन द सेंस कि इट शुड ऑल्सो बी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सो द कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें उनको पावर दिया है दैट अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन होना दिखता है या अगर कोई लॉजिकल सी चीज है जैसे वो हेलमेट पहनने वाली है तो आप इंटरवीन कर सकते हो ठीक है तो दिस इज वॉट इज अबाउट द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट तो अगर उनको दिख रहा है एज आई सेट कि जैसे कि हमारे रिजर्वेशन है है ना या फिर कोई और पॉलिसीज है कोई अपलिफ्टमेंट पॉलिसीज हैं जो कि आपको दलित्स के लिए इंट्रोड्यूस करनी है या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए इंट्रोड्यूस करनी है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट वो अफर्मेटिव एक्शन की तरह उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गूगल करना अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है यू विल फाइंड आउट एंड इफ यू डू देन प्लीज कॉमेंट ठीक है सो इस तरीके से स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं लेकिन नॉट इन अ वे दैट यू नो प्रमोट्स वन रिलीजन एज कम्पेयर टू दर ठीक है लेकिन ओनली अपलिफ्ट वन दैट हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ओके सो इन सम वेज वी आर सिमिलर टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वहां पर भी सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट है बहुत जबरदस्त पर इट इट बेसिकली एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंस कैन नॉट बी गिवन ठीक है Uh, in the US also, but in one way are uh, so in this way we are very similar to the US Constitution. But uh, there is also a difference in the sense that हमारे Constitution में ऐसा लिखा है कि अगर एक religious community दूसरे को exploit कर रही है या कुछ और एक caste दूसरे को caste को exploit कर रही है then intervention हो सकती है provided it's written in the Constitution. But US में ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही utmost एकदम जैसे कहते हैं ना absolute separation of state and religion है ठीक है so um, Our secularism works in a different way uh, as compared to American secularism. So that that's a bit on that. So I hope that you were able to comprehend this chapter well. Secularism, kya hota hai, kya nahi hota. Do have a chat about this uh, with your parents, with your friends. It's a very important topic that needs to be discussed again and again in our country. So uh, if you have any kind of questions or comments, please uh, do feel free to comment in the in the comments section and um, do subscribe to the channel. <laughs> Thank you for listening to me. Uh, uh, uh.